hola, hola. Bienvenidos de nuevo al canal Lolutaz. Yo soy Lola y hoy tenemos un vídeo recopilatorio super haul de compras escraperas en las rebajas. Y sí, había que aprovechar las rebajas. Bueno, pues compritas de distintas tiendas, Rita Rita, como la Traz, Mi Mundo Manualidades, Creatividades, etc. Vamos allá. En Como la Craft encontré unas ofertas buenísimas, ya casi al final de las rebajas. Así que aproveché para comprarme un montón de cositas, de adornos, de papeles y, bueno, pues de chuches en general que estaban muy, muy bien de precio. A veces al 50% y al 70%. Así compré este pigmento glamour de estampería de color marrón. Me lo encontré con un súper descuento, tenía que aprovechar, ya que tengo de otros colores, dorado, rosa antiguo, azul, pero bueno, pues marrón no tenía. Y una pintura espejo de estampería que me encontré, pues más del 50% de descuento. Sobre todo compré cosas de Cora Project, ya que había unos descuentos excepcionales. Estos botecitos con cristalitos para la shaker en distintos tonos. Desde plateado, rosa, que compré dos unidades, transparentes, azul y color ámbar. Unas cintas, la verdad que encontré bastante bonitas. Estas no estaban con un descuento especial, pero me parecieron muy, muy finas y muy elegantes. Para los álbumes compré en negro y en dorado estos adornitos también de lentejuelas y brillantitos para shaker y unas pequeñitas esquineras. Los adornos de maderita de Cora Project. Aquí sí que me volví loca. Maderitas de recetario, oído cocina, recetas... Está claro que voy a hacer un recetario, ¿verdad? Un sombrerito, Alicia. Este mandala, espectacular, precioso. Un shaker de delantal. Estas piezas de costura. Una maderita de Wonderland. Elementos para mi recetario utensilios todos de cocina, estas filigranas preciosas para poner en un álbum, Alicia en el País de las Maravillas, de este compré dos, esta cadenita con la taza, las cartas, el reloj, shaker, unos tarritos, un cactus y unas orejas de conejito. Asimismo, en Como la Craft, compré estos troqueles, uno que simplemente pone la palabra álbum de mi utopía y este que, bueno, la verdad es un capricho, bueno, como todo es un capricho, pero que a mí me hacía mucha gracia, de estas gafitas de En Ruta, de Dunam. Todo, bueno, a unos precios increíbles. En algunos casos, más del 50% de descuento, incluso el 70% de descuento. ¿Qué más cosas compré en Como la Craft? Bueno, pues las herramientas. Las herramientas son fundamentales. Así que compré estas troqueladoras de aquí. Una de Catul con esta decoración y esta otra de circulitos. La de Wear con tres medidas de círculos. Una pulgada y media, una pulgada y cinco octavos de pulgada. Y esta otra de Catul con este diseño tan espectacular. Pues precioso. Francamente, está muy, muy bonito. No tienen mayor misterio, son círculos, pero vienen muy, muy bien para cualquier proyecto y decoración y nos facilita mucho la vida así que las herramientas son siempre una buena inversión una base de corte tamaño A3 de 30x42 en este caso de Rita Rita todavía no la he abierto no la he estrenado vamos a sacarla es un color muy agradable la verdad 
y complementa esta otra base de trabajo de cristal. Más cositas en como la craft, pues ecopieles, en este caso en rojo, en textura madera color grafito o gris y otra pues de color arena, digamos. Tienen una textura muy agradable, esta de aquí es lisa y estas otras tienen ese aspecto de envejecido, madera, que para las portadas de los álbumes puede quedar fenomenal. Las medidas son de 30 por 50 y el grosor de 8 milímetros y en el caso de esta 6 milímetros todas estaban en oferta unos precios buenísimos así que había que aprovechar una telita de Harry Potter por ejemplo para forrar las tapas de un álbum de Harry Potter que tengo pensado hacer aquí se puede ver el estampado las lechuzas la cartita, las gafas de Harry, con unas ilustraciones bastante graciosas. En Como la Craft también compré estos dos shakers de violín que son para regalarlos a unas amigas y este otro que es un zapatito de tacón de lo más chulo que tengo pensado para una colección de cartabela. Así que más shaker. Me he vuelto la loca de las shakers y las maderitas. Unas cintitas. Una que simula una cinta métrica y esta otra bien finita con tonos rojos. Me mandaron este detallín metálico de regalo de la tienda. Finalmente unos papelitos sueltos de la colección prácticamente perfecta de cartabela que voy a combinar con otros que pedí en Rita Rita porque quería unos, uno de los motivos lo quería tener repetido. Esta colección ya tiene algún tiempo, pero a mí me encanta. Y como la encontraba agotada en todos sitios, pues al final he comprado estos papeles sueltos en Como la Craft y en Rita Rita he pedido el set, la colección completa. Papelitos de Escuela de Magia volumen 1 y 2 de artes de cor y unas cartulinas negras que estaban muy rebajadas pues para trabajar las estructuras del álbum estas compras son también de como la craft y las colecciones estaban baratísimas claro se agotaron pero volando 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 sí. en rita rita además de la base de corte como os decía la colección de prácticamente perfecta que ya lleva también sus stickers a juego en una tienda que se llama Crea Actividades he comprado estas colecciones de aquí más otra que he enviado de regalo de otro tipo a una amiga y como ya la tengo envuelta pues no las puedo enseñar es una colección que se llama Carmen el gramaje del papel es de 250 y se trata de 8 hojas con 16 diseños a doble cara tiene un aire entre shabby y flamenco y no sé, muy colorido, que a mí me llamó muchísimo la atención. Y como era una marca que no conocía y una colección que no conocía, quise conocerla. Huele muy bien. Eso es fundamental. Aquí tenemos los papelitos. La verdad, se ven muy agradables, muy agradables al tacto. Así compré dos colecciones, me mandaron estas tarjetitas o estas tiras de regalo y compré también los Daika. La marca de esta colección es 13 Art. Esta fue la compra en Creatividades. Esta colección 
Carmen y otra colección que se llama Vela, que la envío de regalo a una amiga. Así que si queréis verla pues dentro de un tiempo cuando le llegue, en su canal Scrap Hume podréis ver la colección Vela, también de 13 a ambientada en la Provenza italiana. En la tienda Mi Mundo de Manualidades compré esta figurita Shaker para Harry Potter con el andén 9 y 3 cuartos y una colección de Artis Decor y fueron felices, también súper rebajada, que no os la puedo mostrar porque la tengo ya a medio en un albumcito que estoy haciendo para un regalo especial. Así que me guardo el secreto. Y finalmente en una tienda que se llama Artemania compré esta colección Fabulous de Authentic con este aire absolutamente retro, es un papel texturizado bastante grueso que me encanta. Este estilo pues de los 50, de la publicidad, de los años 50-60, con ese aire casi decadente en los colores. Bueno, pues me pareció muy chulo. Es una colección que ya tiene bastante tiempo e incluso cuesta trabajo encontrarla. Pero a mí me gusta mucho y me da igual si está o no está de moda. Me gusta a mí, pues ya está. La busqué, la encontré y pues se vino casita. Son una preciosidad. El papel lo tienen a doble cara. El papel es muy, muy, muy resistente. Y tiene un efecto textura muy interesante. Luego ya pues, se van repitiendo los papeles. Me pareció pues muy chula esta colección. En mi tienda de arte he comprado, entre otras cosas básicas que no voy a enseñar, pues son cartones, cartulinas y demás, pues como novedad esta pasta lunar de Ranger que quiero probar a ver qué tal. Estuve viendo un vídeo que pues parecía bastante interesante para aplicarla con stencil o con esponjas y no sé, pues me gustaría probarlo. Y como no, pues me encontré una colección de granja, que yo no sé si es que tengo un pasado granjero, pero me llamó mucho la atención todos los papeles que son de granjas, que son retro y demás. Y este pues tenía los dos elementos. Estaba muy, muy barato, así que pues no sé, el papel... Es muy bueno, con una textura preciosa y unos estampados pues que a mí me parecen una monada. Así que seguramente haré mi recetario con esta colección o algo similar, que es pues, preciosa, la verdad. Estos hornos las repetas bueno pues es una, una nada así que estas rebajas han sido un derroche absoluto pero un derroche de color de ilusión y a unos precios buenísimos no me ha importado recorrer la geografía española lo mismo compramos en Madrid que compramos en Jaén que compramos en Valencia o donde haga falta porque hay que apostar por todas las tiendas tanto las grandes como algunas no tan grandes. Espero que os haya gustado este haul locurísima de hoy. Voy a poner todas las cosas juntitas para hacer una panorámica general y nos vemos pronto en un vídeo de inspiración de un álbum que espero que os vaya a gustar. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle like. Podéis suscribiros si no lo estáis y podéis activar la campanilla de notificaciones en el caso de que queráis estar al tanto de este y otros contenidos similares. Haul, reviews vídeos de inspiración, colaboraciones y locuras diversas. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Take care.